தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்கண்ணா எங்க இருக்க கார்த்தி வீட்டில் தான் இருக்கேன் என்ன விஷயம்னா வீட்டிலயா ஏ நீ ஆஃபீஸ் போலையா நான் தான் நீங்க வராம போக மாட்டேன்னு நேத்தே சொன்னேன்னா டே முட்டால் மாதிரி பேசாத ஒரு பெரிய கம்பெனியோட நிர்வாகி மாதிரி பேசு நீ இல்லாம ஆஃபீஸ் எப்படா ரன் ஆகும் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனியா இருந்தாலும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரியா பண்ணலன்னா லாஸ் ஆகி தெருவுக்கு வந்துடும் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ இவ்வளவு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல ஏன் நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு வர மாட்டேங்கிறீங்க புரிஞ்சு <laughs> நீங்க எல்லாரும் இந்த வீட்டுக்கு வர்றத தவிர வேற தீர்வே கிடையாது இதான் என் முடிவு நான் போனை வைக்கிறேன் என்னங்க ஆபீஸ்க்கு போக மாட்டேன்னு அடம் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நான் வேணா பேசி பாக்கட்டுமா நானும் வந்தாகணும் பிடிவாதமா இருக்கான் சொன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் கார்த்திகோட பிடிவாதம் இந்த அஞ்சலிக்கு சாதகமா போச்சு அவ ஆபீஸ்க்கு போய் என்ன பண்ண போறாளோ தெரியலையே கௌதம் இப்ப என்னதாங்க பண்றது ஹலோ வருஷத்துக்கு <laughs> நாம இவருக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறோம் அப்படியா கம்பெனி இவ்வளவு பெரிய ஆர்டர் இவனுக்கு கொடுக்குதுனா காசு சுருட்டுற வேலைய இவன் கிட்ட இருந்தே ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம கிட்ட தான் அதிகாரம் இருக்கு அப்புறம் என்ன இந்த மேனேஜரை துரத்தணுமே மேனேஜர் மேடம் நீங்க போய் ஆபீஸ் வர்க் பாருங்க இந்த லோட சரி பாத்துட்டு போயிரு மேடம் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் தான் இருக்கேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கிளம்புங்க ஓகே மேடம் ஹலோ இனிமே நீங்க மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ண வேண்டாம் எல்லாத்தையும் ஆபீஸ் எடுத்துக்கோங்க என்ன மேடம் இப்படி சொல்றீங்க காரணம் எல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை யாருக்கு ஆர்டர் கொடுக்கலாம்ங்கறத நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் ஏனா இப்ப நான் தான் அந்த கம்பெனியோட எல்லா பிசினஸ் டீலிங்ஸ்க்கும் சைனிங் அத்தாரிட்டி ப்ளீஸ் மேடம் எனக்கு இந்த கம்பெனிக்கு 10 ವರ್ಷம் உறவு மேடம் நான் தான் எல்லா மெட்டீரியலையும் சப்ளை பண்றேன் மேடம் திடீர்னு வேண்டான்னு சொன்னா என் பிசினஸ் படுத்துறோம் மேடம் அப்படி சொல்றீங்களா ஆமா மேடம் உங்க நிலமே கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதா தான் இருக்கு ஆ சரி ஒன்னு பண்ணுங்க நீங்களே தொடர்ந்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணுங்க ஆனா அதுக்கு கோட்டேஷன் வேல்யூவேஷன்ல எனக்கு 10% கமிஷன் வேணும் கமிஷனா ஆமா மேடம் இது உங்க கம்பெனி மேடம் நீங்களே கமிஷன் கேட்கலாமா அப்படியா கமிஷன் கொடுக்கிற மாதிரி இருந்தா சப்ளைவ கண்டினியூ பண்ணுங்க இல்லனா இதோட மெட்டீரியல वापस வாங்கிக்கோங்க ஃபியூச்சர்லயே உங்க கிட்ட நாங்க எந்த ஆர்டர் தர மாட்டோம் ஐயோ வேணாம் மேடம் உங்க கம்பெனியோட பிசினஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் மேடம் நான் கமிஷனை கொடுத்துறேன் மேடம் நீங்க 25 டன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர்டர் கொடுத்தா நீங்க 20 டன் மட்டும் டெலிவரி பண்ணிட்டு 25 டன்னு கணக்கு கொடுத்துறீங்க மீதி 5 டன்னுக்கான பணத்தை நான் சிந்தாமணிங்கிற பேர்ல ஒரு பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல் கொடுக்கிறேன் அந்த அக்கவுண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிரணும் ஓகேவா ஓகே மேடம் அடக்கடவுளே இவங்க கம்பெனில சார்ஜ் எடுத்த உடனே 
கம்பெனியோட அடிமடியிலே கை வைக்கிறாங்களே இதை யாருக்கிட்ட போய் சொல்றது அதுவும் <laughs> மேடம் சொல்லுங்க <laughs> எப்பவும் போல எஸ்ஜி பார்க் ரெஸ்டாரண்ட்க்கு வந்துருங்க அங்க வச்சு வாங்கிக்கிறேன் சரிங்க மேடம் அப்ப நாங்க கிளம்பறோம் சரியா அப்புறம் இந்த டீல் மேட்டர் வெளியே தெரிய கூடாது இல்ல மேடம் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டோம் சரி போயிடு வாங்க थैंक यू மேடம் நிச்சயம் <laughs> கேக்க <laughs> கம்பெனியையும் வீட்டையும் முழுங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நாம அங்க போயிடணும்பா சொல்லுமா கௌதம் சொல்லுப்பா கார்த்திக் வா கார்த்திக் வாப்பா சரியான நேரத்துக்கு தான் நீ வந்திருக்க கார்த்திக் உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்லு வீட்டுக்கு திரும்பி வர சொல்லுப்பா முதல்ல நீங்க கிளம்பி வாங்கம்மா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் என்னடா நான் என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க ஏன் நீ இப்ப இங்க திடீர்னு வந்த நான் தான் அவனை வர சொன்ன எதுக்கு கௌதம் நைட் நீ சொன்னதான் எனக்கு கரெக்டன் பட்டுச்சு வெற்றிகரமாக ஐம்பதாவது வருடத்தை நோக்கி செல்லும்
வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்